，你爸爸没死。姥姥，你说什么？姥姥说的都是实话。当年你爸爸害死了你妈妈，我就到法庭告了他。法院判了他五年有期徒刑。你姥爷走得早，我一个人含辛茹苦。妈妈拉着的，我怎么也想不到，我的女儿年纪轻轻的死在你爸爸的手上，一个白发人，做黑发人。恨死你爸爸了，所以我就骗他说，你妈妈难产，你们母子说我。我就知道他会来找我，所以啊，我就带着你搬了家。哎，我也没想到他有那么好的精神头脑。他从监狱出来后啊，就把老家的房子卖了，去做生意。结果生意做。非常顺利，公司啊越做越大。他呢一直也想着我，我也不知道他是怎么想的。每年呢都往我的学校里寄一份他公司的年报。那些年报就是我在你家里看到的那个小铁盒里面装的那些吗？不会吧，盛世集团的蒋大伟，居然就是你的亲爸爸。我现在是所有妈姓，但其实我应该姓蒋。我是从小看着蒋大伟寄给我姥姥的年报长大的。我还曾经把他当成我的偶像，但我怎么也没想到，他竟然就是我爸爸。姥姥跟我说过。我妈年轻的时候，非常优秀，追她的男人多得不得了，但是她呢，就偏偏爱上一个街头混混，而那个混混，还是我姥姥众多学生里面最不成器的一个。不管我姥姥怎么反对，甚至要跟我妈断绝母女关系，我妈还是坚决的嫁给了我爸。我爸那时候没了工作。反而可以让他放手大胆的去做生意。刚好那段时期，市场经济刚刚恢复，做生意的人也特别少。我爸就在那个时候赚了他的第一桶金。他的那句话没错，每个成功男人的背后，一定会有一个好女人。真的，我爸的成功绝对离不开我妈的支持，还有理解。都说啊，男人一有点钱就会变坏。我爸也不例外。我爸有了一点点钱，整个人就开始膨胀起来。很多本来以前看不起他的女人，都反过来向他投怀送抱。我爸最后还是没有把持好自己，他出轨了。那你妈妈当时知道吗？刚开始的时候，我妈不相信那些传言，但是有一天，她无意中的把我爸和那个女人堵在了家里。为
说，他们就是那个时候发生了冲突。你之前跟我说，你爸爸是为了保护那个女人，才把你妈妈推下楼梯的。我姥姥是这么告诉我的。那你爸也太狠心了吧！你妈就这么把你早产下来，自己去。那后来呢？后来我姥姥得到消息，她马上就报警了。大夫，怎么样？我女儿怎么样？很抱歉，大人没保住，剖腹产有点难，但是现在孩子情况很危险，我们正在抢救。妈、啊，女儿，你坐着。当我出生的时候，根本就没有哭声，连心跳、呼吸都特别的微弱。医生们足足把我抢救了一个月，才让我脱离了生命危险。真没想到，你这条命来的这么不容易。我妈的死，对我姥姥打击特别大。如果不是因为有了我，我相信我姥姥也撑不下去。那其实，你姥姥并没有把你被救回的消息告诉你爸爸。蒋大为，我告诉你，你的后半生将和我一样，在痛苦中一天一天的熬吧。所以说，其实蒋总还不知道有你这个儿子的存在，是吗？那你现在打算怎么办？你会去认这个父亲吗？你知道吗？如果我现在回去认他，他一定会很开心的。然后我马上就可以变成盛世的少老板。这样的话，我这一辈子都不用再吃苦受累。可你说我怎么可以接受一个害死我妈妈的人？要不是因为他，我姥姥也不会那么早就离开我。那你为什么还会去盛世呢，姥姥？你为什么现在要告诉我？因为姥姥剩下的时间不多了，趁着现在姥姥的心里还明白，你们毕竟是父子啊，有血缘关系。没有权利替你决定。听说他这些年也没有再婚。你呢？是他在这个世界上唯一的孩子。如果你去认了他这个父亲，你就可以做盛世集团的小老板了，前途会无量啊！天明，你愿意去认这个父亲吗？我怎么也没想到，姥姥的病情会恶化的那么快，还不到一个月，他就偏瘫了，连话都说不出来。你要什么？需要这个吗，姥姥？我明白你的意思，你放心，我一定会跟那个人把账好好算清楚的。
。那你姥姥临终之前到底是什么意思呢？是想让你回去认亲吗？以我对我姥姥的了解，她应该不会希望我回去认亲。她不希望我因为贪图我爸的财富，而忘记了我妈妈是怎么死的。所以你就辞掉了之前的工作，跳槽去了盛世。其实我的内心十分矛盾。虽然我很清楚的知道是他害死了我妈妈，但是我又很想知道，他到底是一个什么样的人。那你现在究竟是想要去认他，还是想要去报复他呢？老实说，我真的不知道。我现在心情非常非常矛盾，我真的不知道我应该怎么做。看来我们真的是同病相怜啊！都是最亲的人，伤我们最深。你在犹豫要不要原谅你爸爸，而我在犹豫要不要原谅我姐姐。做这样的决定，真的很难。这里现在就是我的家。你说这个蛋形的东西是是你的家？嗯，这就是我自己设计的简易环保房，成本只需要八千块钱，组装方便，特别适合像我这种追求时尚但是又没钱买房的年轻人。忘忧树，师傅，你不会真住在这儿吧？你以为我骗你啊？可是。这么小怎么住啊？进去看看就知道了。来，地方呢虽然是小了一点，但是一个人住足够了。可是你要怎么在这里生活啊？这蛋居呢，采用的是太阳能蓄电池，白天呢就可以把那些太阳能储存起来，然后晚上用来照明用。如果一般的住宿嘛，那就没问题。但是，但是如果要什么煮饭啊、炒菜嘛，可能就有点难度了。哦，这地方小，没地方坐，你不介意就坐床吧？哼。哦，对了，这个地方虽然又小又便宜，可是年轻人要把它们搭在哪里啊？总不能随便搭建吧？所以嘛，这只是一个概念房，哎，就像那种概念房车一样。它并没有大批量开发的那种价值，就是用来给开发商展示一些新的概念而已，引起一些客户的注意。所以蒋总就同意我把这个蛋居盖在公司旁边了，一来可以给公司来个大广告，二来嘛可以给客户多一个好玩的景点。我能想到唯一的好处啊，就是你不用再冒着险骑着哈雷。去赶上下班高峰了。对。对了，嗯，那你之前姥姥留给你的房子呢？卖了。卖了？你什么时候卖的？三年前卖的。是什么事情要你卖房子啊？什么什么事情？那个时候需要用钱嘛。可是。什么事情需要用那么多钱？需要卖房子啊？为了帮一个朋友。那这个朋友应该很重要吧？至于让你把房子卖掉去帮他，哎呀，很久以前的事了，别操心了，不说了啊。
。对了，你这为什么会挂这么多纸鹤啊？是你折的吗？当然了，全是我折的。你那个大笨手还会折纸鹤？为了折这些纸鹤，我学了好几天呢。每天折一只纸鹤，然后许一个心愿，许同一个心愿一千次的话，那么你的心愿。就会实现的。你这里有一千只纸鹤啊？一千零九十五只。一千零九十五只，一年是三百六十五天。你整整折了三年啊！这真不像你说的话，就像是那种初中小女生才会相信的童话吧？有时候大人也需要童话的。要不然生活那么艰难，靠什么信念一直让自己撑下去？可是你到底要许什么心愿啊？不是给我自己许的，我是为我朋友许的。朋友啊，是女孩子吧？喜欢她，嗯，她一定很漂亮吧？她人怎么样啊？她呀，哼，她不但不漂亮，脾气啊还特别糟糕，特别臭。喜欢无缘无故踩人的脚，喜欢叫人家色狼，老喜欢打架，任性，冲动。不过嘛，不过他的内心特别善良，他可以为了他心爱的人付出他所有的一切，无怨无悔三年来，你就住在这个单居里面。这么大的事情，你为什么不告诉我呢？不想告诉你，是因为我不想让你觉得你亏欠了我。可是我已经欠你了，而且一下子还欠了这么多。对我这么好，你打算我将来让我怎么还你啊？我再说一次，你没有欠我，我所做的一切都是心甘情愿的。只要你忘记那些不开心的事，只要能够像以前那样充满活力的过好每一天，那对于我就是最好的报答。我去接个电话。佳佳，这么晚了，怎么还不休息啊？我睡不着呀。说好的去机场接我，你连人都没有。天明，你在干嘛呀？这两天手机干嘛一直都关机呀？我想见你。呃，我去出差了。呃，今天刚回来。要不这样吧，我明天过去看你吧，好不好？我现在就想见你
，你赶紧过来。我要是今天见不着你的话，我就一晚上不睡，然后等你来了我才睡。佳佳。师傅，你还是先去找杨家吧，毕竟他还是个病人呢。那，那你等我会儿吧，我很快就回来张总，啊，来了。天明，你怎么才来呀？吓死我了！这么大的人了，还像小朋友一样。天明，那个，我结婚吧。结婚？嗯。佳佳，你现在还没完全好呢，怎么能结婚呢？病没好就不能结婚了？为什么呀？不，佳佳。我觉得现在最重要的是，等你的病完全康复了，等你恢复记忆了，其他事情以后再说吧。为什么非要等我恢复记忆啊？人是要往前活、往前看的，不是活在回忆里的。没错，人是要往前活，但以前的事情也是人生的一部分，不管是开心也好，不开心也好，都有独特的意义。如果没有以前的记忆，那么整个人生就不完整了，是不是？那是不是说，等我记忆力都恢复了，我们就可以结婚了师傅，谢谢你的一千零九十五只纸鹤，我都收下了。但是我现在心里很乱，不知道该如何面对过去，该如何面对你，所以我就先走。你不用担心我，我会好好的。傻徒弟安宁。
接下来应该用黄色。我之前不是跟你说过，记住他用黄色啊！在干什么呀，你们两个人？他画不画？不画，把你父母叫出来看着你们画。这画的什么玩意儿？这都是什么玩意儿？都别看着我，都画啊！今天我还没人作业的话，谁也别回家，听见了吗？那你画的都是什么东西？这画的都什么玩意儿？你看看，都什么东西？怎么了？说。那边有一个大姐姐，一直在看着你，好像要找你有事儿。有什么话就这说吧。你快点回去吧，我姐一直在找你呢。我怕我人能回去，但是我心回不去。徐墨轩，你现在讨厌的这个安静，跟你当初爱上的那个安静，其实都是你自己幻想出来的，都不是真实的。如果你真的爱他。你就要去面对真实的他，而不是去逃避。但是我没有想到他那么自私。你不要这么说我姐，她也有她的不得已。也许，她心里所承受的负担比我还重。说白了，其实我也挺自私的。什么意思？没错，之前大学，的确是我替我姐姐考上的，所以正因为那样，我就觉得。我已经为我姐付出这么多了，她这个大学应该是为我读的，我就总是把自己的想法强加给她，逼着她用我认为对的方式去生活。现在想想，她那大学四年应该过得也挺累的。你昨天还在说她不好，今天又在夸她好，我真是被你俩姐妹搞糊涂了。许墨轩，我跟我姐之间不管有再大的矛盾，那也是我们姐妹俩之间的事情。但是我绝对不能看着别人去伤害她。我想换成我姐，她同样也会这么做的是不是我姐啊？你干嘛不接呀、啊？许墨轩，你还是不是男人啊？遇到问题不想着怎么解决，就一味的逃避，你有没有考虑过我姐的感受？其实我和你姐要有了很多问题，你根本就不知道。但是最重要的是，我对她一点感觉都没有了。现在，你知道吗？你姐是我对完美女性的一种遐想，这让我忽略了很多人对我的情感，包括你在内。你怎么能这么说呢，姐？哎，姐，许墨轩，我姐肯定是误会了，你快去追她。我追不了了，我心里乱着呢。许墨轩，你也太不负责任了，亏你还口口声声说我姐自私，你也好不到哪儿去。许墨轩，他在气头上，他说的话你可别往心里去。你什么都不要再说了，我就问你一句话，你能不能放过墨轩啊？你说这话什么意思啊？什么叫我能不能放过墨轩啊？我实话告诉你吧，那天咱们俩吵得不可开交，回头想想我心里也挺不是滋味的。所以我今天来找他，是想替你去劝劝他的。你别在那疑神疑鬼的，你爱信不信。我怀孕了。也正是因为这样，我请你放过许墨轩，不要再拆散我们的婚姻了。姐，你怀孕了，真的，这这是天大的喜事儿啊！许墨轩知不知道？我来，正是想告诉他的，可没想到，我却看见刚才的那一幕。姐，你真的误会了，我我现在对许墨轩早就放下了，早就一点感觉都没有了。我实话告诉你吧，我今天来找他，我就是想让他许墨轩知道，我跟你安静，再怎么打，再怎么闹，那是我们两姐妹之间的恩怨。要是外人想要欺负你，我第一个站出来不让。手足之情，是说断就能断的吗？这任何关系都没有办法取代的。
姐，其实我听到你怀孕，我心里真的特别的开心。这么多年来，心里的一块石头，也总算是落地了。所以，我现在是真心希望你跟许墨轩能好好的，别老闹了，争取给这个孩子一个完整幸福的家，别跟咱俩小时候似的。嗯、这是你上次扔掉的发卡，虽然我知道，我们姐妹俩之间的感情，很难再回到过去了，可我希望，我们也不要成为仇人。你这个地方还是太简陋了，而且外面的环境好像也不是很好的样子。你自己都还住几平米的蛋居呢，居然鄙视我的城中村。那怎么能一样呢？我平常待在公司很少回去，要回去呢就睡觉。而且啊，我已经买了一套房子，年底就可以住楼了。安宁，要不这样吧，我们先找一个两居室的地方，我们先住着，你觉得怎么样？不行，放心，我不会吃了你的。我不是担心这个，你担心杨家？这只是原因之一，他现在还是个病人，我也没有精力再去跟他纠缠了。总之呢，最近发生太多事情了，我只想一个人安安静静的待一阵子。这是我的个人简历，还有毕业证书，我完全符合你们的招聘要求，而且常用的电脑办公软件我也能够熟练的运用。你曾经因为故意伤害罪坐过三年牢。啊，对，但那只是一个意外，并不影响我的工作能力。对不起，恐怕我们公司不能聘用你。为什么呀？就因为我有过前科，可是，就算我曾经犯过错误，我也已经接受过法律的惩罚了。能不能给我一个公平竞争的机会啊？还有啊，正是因为我曾经失去过自由，所以，所以我会更加珍惜这份工作的。我一定会比别人做得更好的。我们公司的领导和员工恐怕很难接受这样一个事实。谢谢。相信我，我真的没有让小宁让他替我去坐牢，这都是他自己自愿的。我虽然没有那么完美，可我也没有小宁他说的那么坏。我求求你，我求求你，再给我一次机会吧。我现在不想说这些，可不可以让我安静一会儿，好吗？好，我不说。我就问你一句，你肯原谅我吗？谁也不需要原谅谁，你对不起的人不是我。我怀孕了，你要当爸爸了。这孩子我不想要，打掉他吧。你，你说什么？我还没做好准备，也从来没有想过要做一个父亲。顾墨君，这个孩子我得要。你是知道的，我的生育能力啊，只有正常女人的一半。现在能有这个孩子，已经是上天给我的最大恩赐了。如果不要这个孩子，我这辈子就很有可能再也没有机会当妈妈了。一开始我就跟你说过吧，我不喜欢孩子。而且我就是丁克一族，我们根本不需要养儿防老。为什么一定要要个孩子？墨轩。
这个孩子我必须得要，否则我将来一定会后悔的。这个孩子是我们两个人的事儿，我有一半的决定权利，对吗？你怎么那么自私呢？你就不能替我想想？在你心里我很自私，在我心里你一样自私。你坚持要这个孩子，给我的感觉就像在要挟我一样。我从来都没有想过要拿这个孩子来要挟你啊！我也不想在这个节骨眼上生孩子，可是，可是他现在已经来了，我们没有权利去结束他的生命啊！安静，我请你冷静一点好吗？我们现在经济就这个状况，这个房子要还房贷，日子本来就过得很紧张了，有个孩子压力会大很多，你知道吗？还有，我准备重新报考巴黎美术学院。如果我考上了，你难道一个人带孩子吗？什么？都这时候了，你还要去巴黎？那我怎么办？我不知道，我什么都不知道。我觉得你我安宁，我们都需要好好冷静一下。所以，我请你拿掉这个孩子吧。如果是安宁怀了你的孩子，你也会让他拿掉吗？怎么能说出这样的话？你真让我失望了。安妮，这就是你想要的吗？热了一杯牛奶，嗯、哦，谢谢妈。您看啊，嗯，哎妈，嗯，你知道这钥匙是哪儿的吗？我怎么看着那么眼熟，就是想不起来。当然眼熟了，这是你自己房子里钥匙。自从你谈恋爱以后啊，你就在外面买了一套，就搬出去住了。是你这次生病把你接回来的。这钥匙我一直给你放在那抽屉里的。对，我以前自己好像是有套房子。哎妈，我想这两天有时间去我以前那房子看看，看看能不能找回点以前的回忆。好啊，明天我陪你去。不用了，你这么忙，你去忙你的工作吧，我自己去就行了。你一个人行吗？没问题。那行，别忘了喝啊。嗯。自己做的，对呀、啊，但是我先声明啊，我可是很久都没有做菜了，也不知道好不好吃。哎呀，没事儿，做菜是天赋，不会忘记的，尝尝啊。哎哎，用筷子。哎呀，不一样嘛。尝尝，尝这个。嗯。味道怎么样？哇，太好吃了。这是我吃过最不做作、最不浮夸、最温暖、最家常、最实在的菜。这是我听过最浮夸的夸赞了，拍马屁又不给红包。今天什么好日子，做那么多好吃的？是的，今天呢是我的新生日。新生？嗯，出狱的那天呢是我身体的新生。今天是我心灵的新生。不明白。我昨晚看了一篇报道，七十二岁的曼德拉重获自由的时候，曾经对狱警说：“如果我没有放下仇恨，那么即使我的人出去了，我的心却还是在狱中。”这句话一下子震撼到我了。昨天晚上我一直都没睡着。
今天一早呢，我就做了一个重要的决定。什么决定啊？我决定从今天开始，把所有的烦恼、委屈、抱怨，通通都抛到脑后。即使我坐过牢又怎么样？我可不比别人差。我一定要努力的活，活出未来的精彩。我支持你，来，为了新生，干一杯，干杯，干杯。见了，我当时为什么会在这么隐蔽的地方放两台摄像机呢？难道这摄像机里拍了什么？也许看见录像，我就能找回所有丢失的记忆了。阿宁，我知道你最近找工作不是很顺利，你真的没有考虑回盛世工作？不啦，我已经决定了，我打算继承我妈妈的手艺，去卖蛋烘糕。卖蛋烘糕？去哪儿卖啊？我先去街边摆摊喽。你要做街头小贩？怎么，看不起街头小贩啊？我不是这个意思。你已经拿到大专文凭了，而且，你也有在大集团工作的经验，你为什么不去找一份更有前途的工作呢？条条大路通罗马，我呢先摆摊卖蛋烘糕，等攒够了钱啊，我就去开一家蛋糕店，最好还能发展成蛋糕连锁店，到时候实体店跟网店同步销售，创建自己的事业。这个想法很好。看来呢，你是经过深思熟虑才做了这个决定。这样吧，我帮你租个店面，你直接开个蛋糕店，这样不是更好？不行，师傅，我明白你的心，可是你明白我的心吗？我先是欠了你八千，然后又欠了你五十万，我不想再欠你的了。你也不想把我们两个的关系真的搞成黄世仁跟杨白老那个样子吧？钱的事情，你真的要在意的话，等你挣到钱了，再慢慢还也不迟啊，是吧？可是，我只有靠自己的努力创建自己的事业，我才有资格跟你站在同一高度上。我不想当一根攀附在大树上的藤，我呢，想当一棵沐浴在阳光下，有能力阻挡风雨雷电的大树。
这次分手我是认真的，我不想再这样让大家辛苦下去了。你爱安妮，佳佳，对不起。爱的是安宁。如果我不说，宋阳就会逍遥法外，继续骗取我妈的信任和宠爱。可是我一旦说出来，天明他就会离我而去，重回安宁的怀抱。怎么办啊？我到底该怎么办啊？喂，佳佳。喂，天明。你今天吃药了吗？你过来陪我吃，我就吃。你要是不过来，我就不吃。我今天去不了的。我明天去看你吧。医生说了，这药不能停，一定要吃啊！记得啊。不要，你来我才吃。这样吧，明天我一下班马上去找你。你有没有什么想吃的？我给你带过去。啊、嗯。没问题，那你记得吃药啊。好嘞，拜拜。不用不好意思，你怎么哄杨家都是应该的。好好照顾他吧，这是你的承诺。并不想让安宁背这么大的一个黑锅，更不想骗你和妈妈。可你从来都没有对我这么温柔过。我现在就好像在梦里一样，一切都是那么美好。我不想失去这一切，你知道吗，天明？你那房子又那么小，这车又占地方又没用的。谁说这车没用了？这可是我妈留给我最大的财产。什么意思啊？反正我现在还不能告诉你，等事情一成啊，我保证第一个通知你啊。行行行，我不问了，不问了。儿孙自有儿孙福，你们这辈子过得好不好啊？那是你们自己的造化。谢谢叔叔，谢谢什么？谢谢你。了解了吗？可以了。爸，那我就回去了啊，你要好好照顾自己。还有啊，找老伴别太心急，找个踏实一点，能陪你长久的。天明，路上慢点啊。好，叔叔再见啊。去了，你今天第一天出摊儿，我想看着你，再看看你，有什么放心的？你这么一高不帅跟着我，我还怎么做生意啊？那行，那我不跟着你，我就远远的看着你，我想听你的叫卖声，可以吗？一个变态！我就知道，我怕你过不了自己的心理障碍，不敢大声喊。哼
这有什么不敢的？手工蛋卷蛋挞，不准笑我。好，不笑不笑啊！来，再来一次。深呼吸，气沉丹田，再来一次。卖蛋烘糕，手工蛋卷蛋挞。我来帮你啊！卖蛋烘糕，手工蛋卷儿，卖蛋烘糕，手工蛋卷蛋挞啦，蛋卷蛋挞啦，卖蛋烘糕，手工蛋卷蛋挞啦，卖蛋烘糕，手工蛋卷蛋挞啦，手工蛋卷蛋挞，先做蛋烘糕。哎，你你看看要点什么啊？这个三块钱一个，给你来几个。蛋烘糕现做，一块五一个；蛋卷是一块钱；蛋挞呢是三块钱一个。蛋烘糕因为是现做的，所以您要稍等啊。阿姨，您看看要什么口味的？肉松味行吗？好嘞，马上啊。啊。袁姐，来多吃点这个，这虾呀是养颜的，美容，啊。哎呀，你别光给我呀，我看你最近怎么瘦了，是不是工作累的？哎，来，你也吃啊。哎呦，这应该的。哎，宋珠，你不用回家陪你女朋友吗？你女朋友做的菜应该比我们家阿姨做的菜好吃多了吧？啊，杨小姐，呃，我还没有女朋友呢。啊，你没有女朋友？怎么可能呢？像你这么英俊潇洒、西装笔挺啊，事业又好的人，你怎么可能没有女朋友呢？你该不是挑花眼了，不知道怎么选了吧？那个，杨小姐。呃，多谢您的关心，那个我会努力的啊。佳佳，怎么关心人家小宋的个人问题啊？多不礼貌啊！人家的事儿以后你少管。那，你不是最爱吃的虾吗？给。啊，来，杨小姐。李云，嗯，我怎么最近觉得杨家好像有点奇怪呀、啊？他好像对我有敌意呀、啊。你说，不会是他想起什么来了吗？佳佳这孩子我很了解，如果他真的想起什么来，肯定会跟我闹的，会逼着我们俩分手的。可是我就是觉得他对我那眼神说不上来。我就觉得，好像跟他刚回国那会儿不太一样。你别看他现在啊，脑子好像没有完全恢复，可是这孩子可聪明了。我相信，他肯定能感觉到什么。他可能察觉到，我们现在关系越来越亲密了。那这段时间啊，我就不去你那儿了，别让他生气了，咱们呢也不给自己找麻烦。也好，毕竟他现在还没有完全康复，我也不想让他受过多的刺激。嗯，是，有道理啊。回头呢，我也好好关心关心他。那这次又要委屈你了。不过我想好了，等佳佳找到归宿以后。你就搬过来，嗯。
我们俩就可以正大光明在一起了。李媛，谢谢。你跟我还那么客气啊？我不是客气，我刚才啊，突然想起来，我刚来滨江的时候，那个时候别人都瞧不起我，只有你对我好，所以在这么一个举目无亲的城市。是你让我有了家的感觉。只要你知道我是真心对你好就行了。姑娘，也给我来两份豆沙馅的蛋烘糕。好了，您稍等。给您钱，谢谢，谢谢，谢谢。豆沙馅没错。对。哎，老板是您呀、啊？您还真来捧场了。哎呀，没想到你还真的说到做到啊！今天恰巧走到这儿，顺便过来看看，你还真在这儿。您当我逗您玩呢？跟您说吧，我妈妈当时啊，就是做糕点包养大的。是吗？她的手艺在我们老家可是小有名气呢。哦，这份手艺我要不继承了，还真可惜了。别说，看你这些配料，还真是祖传秘方啊！啊，当然了。我给您尝一个啊，好嘞，好嘞，慢慢吃。来，姑娘，给。别别别别，您这是干嘛呀？咱们说好的，您来捧场，我不收钱。那哪能行啊？你这是小本生意，我可不能占你的便宜。小本生意更要讲诚信了。再说，您来捧场，我已经很开心了。这，好好好，那，不过说好了啊。以后啊，可不许再不收钱了啊！您要是一直白吃，我这生意还怎么做呀？<笑>哎呀，哎，姑娘，你说你有这么好的手艺，干嘛不自己弄一个固定的摊位啊？你这样站路经营，就不怕城管赶你啊？暂时先这样呗，打游击呗。哎，<笑>老板，你先吃，吃完给我提点意见。好的，好的，一定一定。你别管这儿，这儿，来来来，我来，我来，快点，快点，快点，快跑，快跑，来吧。不用谢，不用谢，来来来坐。不用谢，不用谢。哎呀，我刚来省城那几年啊，也摆了好几年的地摊儿，这其中的艰辛啊，我太了解了。哎，姑娘，我姓王，以后啊就叫我王哥吧啊。好嘞，王哥。<笑>我看你这孩子啊，挺勤奋的，将来啊再上我那儿进货，我按出厂价给你，不赚你的钱。哪儿行啊？做生意哪能不赚钱啊？您该赚就赚，别赚太多就行。嗯，好吧，以后啊，我给你多做点宣传啊。好嘞，欢迎欢迎。小张，那个合同我已经看了，没有问题啊。明天上午吧，上午约高总，十点钟，可以，没问题。嗯，好。啊。哟，杨总，来，快请坐吧。我的记忆已经完全都恢复了。啊，那要恭喜杨大小姐了。我想，张总如果知道这个消息的话，一定会很高兴的。你怎么就一点都不慌呀？我慌什么？杨总康复了，我也非常高兴啊。当年害我受伤的人是你，而你却可以眼睁睁的看着安宁替你坐牢，安静这么多年来一直背负着良心的谴责。他们两个，一个曾经是你最爱的人。一个是你青梅竹马的发小，你怎么就这么狠心呢？哼，杨总，我觉得这话可不能乱说呀。你说我当年是伤害你的真凶，有什么证据吗？哈
该不会是你又为了阻止我跟你妈妈再婚编造出来的谎言吧？你这么说，我妈可能是会相信，但是你别忘了，天网恢恢，疏而不漏，自己拿去看吧。这是什么？自己看啊。摄像头，你只拆了其中一台。我还真是没想到啊！高，看来。我还真是低估你了。不过杨大小姐，你也要想清楚。如果你说出事情的真相的话，大不了呢，我因为误伤你，离开公司，离开你妈妈，再坐上两年的牢。可是对你而言，这可是损人不利己的事儿。你想想看，如果你妈妈失去了我，那她在情感上一定受到重大的打击。其次呢？我现在掌管着公司的最主要的业务，如果我离开了，那对公司而言损失也是极其惨重的。第三，这是最最关键也是最最重要的，恐怕你将会永远失去石天明啊。天明他不会离开我的，他会娶我的。<笑>哎呀，杨总，你太天真了吧！不要再自以为是、自欺欺人了。石天明爱的是安宁，而且对安宁是一片痴心的。如果不是你故意装病的话，别说石天明娶你，就是你们俩见个面都不是很容易。装病？你是不是早就知道我是装失忆了？哼，没错，其实我早就察觉到了，但这也是你自己露出了马脚。三番五次的旁敲侧击让我离开你妈妈。当然了，杨总是个聪明人，我相信呢，两败俱伤的傻事儿你是不会干的，所以我就一直的装糊涂，装作不知道，来配合你的表演。你的演技可真高啊！<笑>谢谢夸奖。所以话说到这儿呢，我觉得咱们还是有必要。继续的保持这种默契吧。你呢，永远也不要说出事情的真相。我呢，做到我应该做的，我不会有损永新地产的利益，而且我还会尽我所能的帮助你实现你的愿望，嫁给石天明。怎么样？你不说话，那就代表默认了。那我们接下来就精诚合作，实现双赢。实现什么双赢啊，妈？张总，你们在谈什么呢？啊，呃，杨总来视察一下工作，然后我也给杨总汇报一下公司近期的业务情况。杨总建议希望呢，精诚合作，实现双赢。是吗？嗯。啊，对了。怎么那么黑啊？安静。怎么样，喜欢吗？今天是什么日子啊？不是什么日子，我们就不能浪漫一下？你看，这些菜啊，都是我自己做的，也都是你最爱吃的。哎，先去洗手吧。哎，安静，我想，咱们得好好谈谈，可以吗？啊。呃，好啊，哎，那咱们边吃边聊。哎，你什么时候准备去医院把孩子打掉？你还是坚持要我做掉这个孩子？你为什么一定要坚持生下这个孩子呢
，我们都很年轻，都在拼事业，这个孩子对我们来说是不是有点太早了？这就是你的理由吗？你不觉得你这么说太残忍了吗？这个孩子他不是我一个人的，他也是你的亲生骨肉，难道你就不应该对他负责吗？我现在连我们的感情都没法负责，更何况一个突如其来的孩子。安静，你知道我们现在的感情处于危机的时刻，你觉得你坚持这样要孩子对我不是一种威胁吗？莫轩，医生当年就警告过我。如果我堕胎的话，我就有可能再也怀不上孩子了。所以，我也请你设身处地的为我想一想吧。我也请你设身处地的为我，还有孩子想一想。如果你坚持要生孩子，我们只有离婚。生活我什么都干，咱妈的手艺啊，可是家乡一绝，我可不能让咱妈的绝技失传啊！卖这个，一天赚不了多少钱吧？养活自己足够了。石天明不是你的护花使者吗？他怎么会让你出来卖蛋黄糕呢？这是我自己选择的生存方式，跟天明无关。那墨轩呢？如果他知道你又这么坚强。一定要感动的一塌糊涂。姐，你是来跟我吵架的吗？我都累了一天了，不奉陪了。我也没精力跟你吵架。来两块蛋烘糕吧。要什么口味的？我记得你小时候最爱吃巧克力味的。巧克力味的。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。小宁，吃吧。那你呢？我不饿。说谎！我都听到你肚子咕咕叫了。姐，给，我要你吃吧。妈妈说我是独生的孩子，将来过不了独木桥。趁热吃吧。
这味道，简直跟妈做的一模一样。小时候，我做梦都想吃到妈做的蛋烘糕，可是后妈却不让。我想这味道，想了很多年。你每天起早贪黑的，一定很辛苦吧？有点，不过其实更多的是享受。享受？是啊，我坐牢的那段时间，你无法想象我多么渴望自由。现在的生活，可能在你看来很辛苦，可是对于我来说，可以自由的呼吸外面的空气，真的是太幸福。徐墨轩已经给我下了最后通牒了，他要我在他和孩子之间选择，要么堕胎，要么离婚。他怎么能这样啊？这也是他的孩子啊！这不正是你想要的结果？你明明知道，我是绝对不会打掉这个孩子的，所以我和墨轩的离婚也是不可避免。到时候你们两个就可以顺理成章的旧情复燃了，姐。你就是这么想我的？你不要叫我姐。我这么坏，你那么高尚，我没资格做你姐姐。姐，你不要这么沮丧好不好？女方在怀孕期间，男方如果要求离婚，法院是不会支持的。如果墨轩他……真的决定要跟我离婚，我是不会闹上法庭的。我会成全他，也会成全你。蛋烘糕一块一块五，两个三块是吧？这里是五块，请找钱。姐，你还要继续跟我赌气是不是？我不是和你赌气，我是再也不想欠你一分一毫，哪怕只是一块蛋烘糕。金姐妹。还得明算账，不是吗？好，我也找你两块钱。你不欠我，我也不欠你，这样最好。了。我现在也算是想明白了。在这世界上，没有什么东西是不可以失去的，不管是爱情、友情，甚至是亲情，还包括我自己只有你这个妹妹是值得我最信任的人。
怎么了？发生什么事了？我进来过了。你们吵架了？别这样，你还有我吗？以前正式跟我姐提出离婚了，我姐现在肯定恨死我了。他们离婚也不是你的错，等你姐冷静下来了，她自然会明白的。可是我姐子以后可怎么办呢？感情这东西不能勉强。墨轩这人的个性我们都很清楚啊，他人不坏，就是艺术家脾气。不喜欢负责任，不喜欢受束缚。我姐，她已经经历过两次感情上的失败了，而且两次都一样，一开始都是掏心掏肺的对她好，抛弃她的时候又都是那么冷漠无情。她还没有遇到她那个对的人。你姐还年轻，啊，还小呢，她肯定会遇到那份。属于自己的爱情的，不是的，你不知道，我姐刚看我的眼神，真的好可怕。我担心，她的心，从今往后就死掉了。不会的，不要想太多了。我觉得路，必须由他自己去走，没人帮。安静，我当初向你求婚那些都是真的。我们现在离婚了，也是因为当初那些美好都没有了。但不管怎么样，谢谢你，谢谢你成全我这一切。当初你亲手烧制这个陶瓷戒指，向我求婚，那是多浪漫的事儿。也许是上天注定，我们的爱情就像这陶瓷一样易碎。墨轩，虽然你现在已经不爱我了，可我依然还爱着你，所以我不想让你为难。我能陪你到医院把孩子打掉吗？我不想孩子成为你的累赘，做单亲母亲没你想那么容易。等你找到适合的人。有了新的爱情，再要孩子，那样才叫幸福，可以吗？你放心，从现在开始，我肚子里的这个孩子和你没有半点关系。你当初跟我在一起的时候，你说你不介意我的一切，不介意我的过去，不介意我的坏脾气。我是那么感动，我当时真的是以为我找到了自己生命中的那个男人，可没想到，就三年。墨轩，难道你对女人的爱，就像是一把火一样，烧完了，就什么都不剩了？对不起，我不能接受生命中任何的不完美。你刚好也借此机会了解了我，我也并不是你理想的爱人，只是一个自我、随性的男人。现在，你已经恢复自由身了
，接下来有什么打算？我不知道，我心里也很乱，也不想画画，也不知道问题在哪儿。我想，如果我能去法国深造的话，在那边我能找到答案的。我走了，你多保重。徐总，跟规划局唐处见面的时间约在四点钟，我已通知司机提前半小时在楼下等你。好的。打雷了，看样子一会儿要变天了。完了。怎么了？啊，普琳达，我有一个重要任务要交给你。什么重要任务？我看大家最近都很辛苦，你帮我去买些糕点回来，请各位吃个下午茶吧。啊，石总，您不是不许在办公室里吃东西吗？什么事情都有例外。这样吧，你帮我去诸事街口，那边有一个专卖手工制作糕点的小摊儿，它上面写着“呃，祖传秘方，欢迎品尝”，还挂着一个寻人启事。你把摊上面所有的糕点全部买回来。嗯，全部。是啊，全部。快点去啊！新鲜出炉的蛋烘糕、蛋卷、蛋挞。糟了，马上就要变天了，还有这么多没卖完呢！大家快来看一下，蛋烘糕、蛋卷、蛋挞。嗯、这朵玫瑰花是我自己亲手做的，嫁给我。我们在爱的最浓烈的时候结婚，难道不好吗？警告过我，如果我堕胎的话，我就有可能再也怀不上孩子了。如果你坚持要生孩子，我们只有离婚。什么爱情？必须爱你一个人。